妈妈嘱咐我来上海照顾大姨，第一次来，没想到大城市这么热闹啊！上海这么繁华，这么热闹啊！<笑>哥，今早怎么样？哇，这么热闹！应该还行吧？希望你新嫂子没被电晕了。舒<笑>伟，都怨你，非要听你娘的，花轿迎亲，电得我骨头都快散了。不过挺好玩的。<笑>我过去看看，舒涵，说，大家看看，这是不是他的叶佩啊？哎呀，你别跑啊！啊，对不起，让一下。少爷，你快过来。你的叶佩，哥，怎么会在你这儿？是你的吧？刚才被小偷偷走了，是我帮你找回来的。这么贵重的东西，你说好了？谢谢啊。二少爷，嗯，二少爷，大少爷说拜堂的时间马上就要到了，请你回去吧。我马上过去。谢谢姑娘。啊，没事没事，不用谢。来，同戏同戏。老夫人，我在这儿放一句话啊，舒涵要学做生意啊，我头一个帮忙。哎呀，舒涵听见了吗？哎呀，谢谢徐董事长抬爱啊。对了，趁今天这么高兴，我给你们俩提个议。哦，今年年底，是不是就把舒涵跟珊珊的事给定下来呀、啊？娘。<笑>这我要回去问问我们家的宝贝女儿，同意还是不同意呀、啊？父母之命，这当子女的哪有不从的？何况他们俩从小就那么要好，对吧？来来来，未来亲家，未来亲家，来来来，丁老板，到时候你们也要来喝喜酒啊！哎，好的，没问题。来来来，多谢多谢，多谢啊，多谢大家，请，请。我是来找我大姨的，李大娘是你大姨呀、啊啊？是啊，<笑>您知不知道她去哪儿了？她不是还病着吗？姑娘，你来迟了啊！你大姨呀、啊，三天前咽下最后一口气走了，她的后事还是我们左右邻居得办的呢。我我大姨可怜啊，她临死前。再三念叨要见你们最后一面，没见着啊。那你，你们把我大姨葬在什么地方了？出了村就在后山上，那儿有个墓地，你快到那儿去找吧。的山，我怎么找？这是哪儿啊？哎，小姑娘，哎，老家老家，问一下啊，你们知不知道这个山上
？哪有坟墓啊？我找了半天都没找着。坟墓啊？啊，就在那边。山下呀？啊？啊，在那那那边。山上？哎，对对对对对。到底山上还是山下呀？两边都有啊！对对对对对，两边都有，两边都有，山下吧。哎，谢谢你们，谢谢。小姑娘，干嘛抓我包子？你说呢？哎，你们是土匪！哎呦喂，别过来吧你！死呀！哎呀，这这，哎呦！救命！救命！哎呀！救命！住手！住手！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！走开！走！哎呀！哎呀！快走！快上！走啊！大地都白！滚！滚！兄弟！杀！你们都别动！快走！我的包包！追！站住！我的包包！哎呀，我爷爷！快点啊！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！手怎么样？流了好多血。哎，你是那个骑马的少爷？是你。小水，你手伤得这么严重，要不我们去躲一下吧？他们追过来就麻烦了。慢点，小心。你先忍一会儿，我找东西帮你包扎一下啊。啊说话不像是上海人呢。我不是上海人，我是从淮北来的。我呀，我这次来上海是找我大姨的。谁知道来到上海之后，大姨生病就已经过世了，没等到我来。对不起啊，你别太伤心了。我大姨都已经去了，我呢只要找到她的坟，为她尽点孝心，我就安心了。我看你还真挺直爽的。昨天我在那个街上看到是你们家娶亲啊！啊，我哥哥。哇，好大的排场啊！哎，那你肯定是有钱人家的少爷啦，少爷。有钱？有钱没钱对我都不重要，有了钱没了自由，还有什么意思？嗯，自由是什么呀？你说什么？我说，自由是什么东西？我不知道自由是什么东西，但要是你觉得好，那肯定是挺好的东西，对吧？对呀。哎，少爷，少爷，你别乱动啊！别少爷少爷的叫，我叫唐书涵。唐书涵。哎。白糖，书钱，糖果，唐书涵。哎呦，又疼了。来来来，别动啊！哎，你叫什么名字？哦，我叫杨素云。好名字，<笑>你记住了吗？记住了。
你动你伤口啊！你醒醒你梦魇呢？你做梦了！我在叫您了吗？一定是大姨在天上指引着我，找到了一位很俊的少爷。我我已经是少爷的人了。素云知道，肯定是大姨帮我找到的。大姨，对不起，这一次素云没能找到您的坟。等我等我和这个少爷成了亲。我会带着娘，还有我的儿女一起，再来拜祭大姨您的。到时候，大姨一定要指引着我找到您的坟，我给您带最新鲜的水果，还有纸钱。谢谢大姨保佑，素云在此，给您磕头了。素云，你在哪儿？素云姑娘。人了，都这么久了，怎么还不回来呀、啊？娘，别担心了，树伟都已经派人去找了。哎呀，我怎么能不担心呢？我才不担心他呢！最好他不要回来，看他回来，我怎么整治他？越来越没规矩。娘，别生气了啊。
醉姑娘。少爷，你看，二少爷在那儿呢，快看！二少爷，舒涵，二少爷，少爷，二少爷，大哥，这些帮我找素云姑娘。快看，小心，走，扶二少爷回去，慢点吧。哎，好嘞。怎么会这样呢？唐少爷。一声不吭就走了，那我就要在上海好好待下去，总有一天会再遇到你。夫人，夫人，找到二少爷了，找到了啊！莲娜，夫人，哎呀，舒涵，舒涵，这是怎么了？夫人，二少爷受了点小伤，受伤？哎。你们还杵着干什么？刘妈，赶紧去请大夫。哎，好，来，老张，扶二少爷回房。哎，好生伺候着啊。哎，哎呀，这怎么会受伤呢？舒伟，到底怎么回事？别着急啊，我是在后山发现他的，我还没来得及问呢。后山。哎，小子上台来，先给做个揖。您要是不捧场啊，我们一家子唱的再好，那也是白唱啊！赶紧赶紧赶紧的，唱吧唱吧。哎呀，不要听这个！哎呀，哎下去！不要不要不要听这个！哎兄弟们，咱们去看拉洋片今天啊，有大姑娘洗澡啊！是吧？哎，别别别别别！哎呀，我们今天有好戏啊，真有好戏！兄弟们，不要！好不容易来了啊，走走走！哎，快快，哎，请坐。这你瞧点有意思，谢谢啊！有劲儿啊！我们坐坐坐，我下来了。哎，听我的。哎，我来，我来。树上的儿成双对。哎呀，姑娘啊，你扮相俊，这黄梅戏啊唱的也不错，还行还行。你叫什么名字啊？我我叫杨素云。哎，今天多亏了你来帮忙啊！什么帮忙啊？哎，帮忙就是。去去去去，谁让你说话了？闭嘴！你家做什么的？住在哪儿啊？我刚来上海，什么都没做，也没地方住。我想求您件事儿啊，能不能把我收入你们戏班？我除了会唱戏，我还会做很多很多事情。你们让我从早干到晚都可以，我什么都不求，我只求有口饭吃。哎，别别别，别这么说。我我我真的很能干活的，姑娘，你就留在我们这儿吧，一会儿就跟我们回去住去。啊，真的，真的。哎，谢谢你们，谢谢你们，谢谢你们。快到了，就在前面。哇，啊，这就是你们的房子，好阔气啊！素云呐，以后啊，就在我们这儿住了。太好了！哎，你这干嘛呢？往哪儿跑？你好厉害啊！这是你的鸡啊！你是谁呀、啊？我叫杨素云。你是谁呀、啊？来来来，我给你们介绍一下啊。这位啊，是我们弄堂里的一枝花，春花。春花？哦，春花。你好，你好，你好，我是徐春花。你这只鸡好大呀、啊！哎呦，啊，老孙，你们回来了。哎，回来了。哎，这是谁呀、啊？哦，我叫杨素云。你是谁啊？哎，我介绍一下啊，这是我们弄堂里的第一裁缝。他们叫我老咕噜、啊。你好，你好，你好，老咕噜。好，我去给客人送衣服啊，你们忙着。哎，好好好，我先把东西放回去啊
。进来吧，进来吧，快看看这儿怎么样？来看看。哎呀，我的天哪，这么大的床！哎呦，怎么样？我娘都没睡过这么大的床。啊，这么大的房子，你们真要给我住啊？是啊，不过房租还是要照收的。我知道，我知道，等我赚了钱，我慢慢还给你。好，没问题。行了，我们出去坐着。哎，走。来来来，坐。哎，快把他给乐的。坐吧，坐下吧。坐。哎呦。我真的没想到，在大上海啊，我还可以住这么好的房子，你们真是太好了！瞧你开心的，哎，素云啊，我们该帮的也帮了你了，你挺可怜的。春花，你知道吗？素云本来呢是来看她大姨的，没想到她大姨三天前就走了，哎，还遇到了坏人，连包袱都被人抢走了。哟，这么惨呢？不惨不惨，我呀，还碰到一个长得很好看的少爷。那个少爷，他还救了我。你是不是在想那个救了你的小伙子？人都不知道跑哪儿去了，我干嘛想他呀？嗯，素云，我觉得吧，我应该给你取个艺名。什么叫艺名啊？艺名啊，就是那个在台上唱戏的名角儿取的名字。嗯，叫艺名。小云雀，嗯，你今天呐，在台上唱歌那个清清脆脆，声音多好听啊，多像小云雀啊！行行行，你们说什么就是什么，嗯，就叫小云雀吧。转身曾了解，清风拂月夜，回眸展千美，顷刻我独醉。了吧，娘，等我赚够了钱再回去看你。嗯任海茫茫，我什么时候能再见到你啊？老爷，夫人，燕窝炖好了，请趁热喝吧。秋香、啊，给小姐盛一碗过去。好。哎，这佳音肯喝吗？他老说这燕窝里面有燕子的口水，嫌恶心啊！我看着他喝。哦，好，好，好。来，我画好了啊，你现在仔细看好。直角三角形呢，根据勾股定律 ，A 方加 B 方等于 C 方。我之前教过你的，你给我算一下 ，AC 这条边是多长？不知道。看着我干嘛？赶紧！我看着我高兴。明天学校要考试了。反正我也考不出来，我就爱看着你，我看着你，我乐意。嗯，你要是再这样，你爹要把我跟我娘都赶出去了。他如果赶你们走，怎么？我跟你们一块走。真的？嗯。嗯。你哪来这么大胆子？就这么大胆子。小姐，你的燕窝。嗯、娘，娘。秋香姨，志远，你好大的胆子！你们怎么可以这样？怎么了？我喜欢他。你不能喜欢他，你别忘了自己的身份，他爹是主子，你娘是下人。这不公平！你，这。
娘，怎么突然想起到庙里来上香了？怎么叫突然想起来？你娘我一直都很诚心，让菩萨保佑我们全家平安的。行行行，赶紧带我娘上去，好好去去我身上的邪气。我去方便一下。我是来为你烧香的，行行行你自己倒一点都不上心。你赶紧上去，好,好，快点回来啊！好好菩萨在上，如果小儿志愿跟佳音小姐有缘，就恳求菩萨成全；如果无缘，也求菩萨让这个死心眼的孩子早点清醒。还有我那个一出生就没了的老二，到今天我都没有放下思念他的心。求菩萨，等我死后，让我到黄泉去跟那个孩子再结母子缘吧。你刚才跟菩萨是怎么求的？我跟菩萨说，我要是这辈子娶不到你，我就死。<笑>哎呀，怎么老是喜欢乱说啊？嗯、我不高兴了。<笑>哪能啊？我就是向菩萨表决心，哪能真让我死啊？对吧？如果你要是死了，我也不活了。<笑>不会的，我们一定会活得好好的，而且活得很幸福。嗯。<笑>那不行，我得先去跟菩萨求一求。哎，别忘了给秋香姨找杯水啊！好。阿弥陀对不起啊，不好意思啊。哎，你好，请问你贵姓啊？免贵姓唐，我姓陈。我刚才看，咱俩长得还真像。是啊，刚才我也发现我们长得挺像的。要不是咱俩不同姓的话，我还以为咱俩兄弟呢。是啊，真是，我确实有个哥哥，只是我们长得一点都不像。我今年二十，你多大？我今年十八。十八，那我今后就叫你唐老弟了。行嘞，我能不能耽误你点时间？我想带你去见见我娘。陈兄，还真不巧，我娘现在也在庙里，在给我祈福呢。这么巧，我娘也在庙里啊？是吗？那好啊，不如我去叫我娘，到时候我们一起见个面。那感情好啊。<笑>这孩子倒杯水，怎么去了这么久啊？来了，娘，啊、娘，哎、啊，走走走走走，我带你去见个人。都二十岁的人了，还这么毛毛躁躁的。我就喜欢他毛毛躁躁的。带我们去见谁啊？一个十八岁、长得跟我一模一样的小伙子。十八岁，跟你长得一模一样。一模一样。啊啊！对对对，啊、是这样。啊娘，秋香姨，你说他在哪儿啊？快带我去见他。就在那棵大树底下。走走走，我带您去。走走走，来，就在前面不远。娘，我带您去见个人。你呀你，菩萨都不来见，还有什么人好见的？你以后啊，在菩萨面前说话得注意点。娘，那个人你见了一定高兴。不见，春秀，回家。是。娘。志言，来了。嗯，人呢？你要找到人呢？整个寺庙前前后后我都找遍了，都没看见那个长得跟我很像的小兄弟。嗯，算了，说不定以后啊还会再见的。嗯，那你要走吧。走。
呢？你来了怎么也不说一声？是你自己画的太认真了吧？舒涵，你是不是真的很讨厌我？没有。舒涵，如果我真的哪里做的不好，你跟我说嘛，我肯定改的。没有，你挺好的。我爸说了，如果你真的要去法兰西的话，我们俩到时候一起去。珊珊，我说过了，咱们俩就是朋友，没有男女之情。你是不是喜欢他，所以对我没感情？给我。不给。给我。不给。你说不说？给我。不给。你有病吧？你才有病呢！好，你不说是不是？你不说。你你疯了！你你走。你跟我走，好。舒涵，你现在就当着唐家列祖列宗的面，告诉我，你是不是存心要气死我？你明知道我就要去徐家提亲了，你还故意把珊珊给气走，你怎么想的？你给我去徐家道歉。我说多少遍了，我不喜欢他。不喜欢也得喜欢。你必须娶徐珊珊回来，现在就当着唐家列祖列宗的面答应我。说呀，舒涵，舒涵。舒涵竟然这样回报我，我该怎么办？我该怎么办？唐舒涵，我都不记得这是第几次来这儿找你了，我就不相信你什么话都不给我留就走了，我也不相信你居然能忘了那个晚上。飘零人世间，泛黄记忆永不离，刻画着岁。难道你真的是个负心人吗？难道你就像我娘说的那样，越有钱的人越薄情？那我怎么办？我不相信我们的缘分只有一夜，希望你能回到这里，看到这幅画。我的姑奶奶，外面很多人在等着听你唱呢，你倒是快点啊！我也想快啊，可是我今天好难受，我都快晕了。哎呀，素云，我觉得你最近这个身子好像有问题哎，你不是头晕就是犯恶心。等会儿下场了，我陪你去找大夫瞧瞧。哎呀，我没这么金贵。我的妆怎么样？行，没问题。
娘，我错了。你想怎么罚我都行，好吧？既然你知道错了，我就不会惩罚你。横竖我们都错过了徐董事长的寿宴。等过两天，我们备份厚礼，你亲自跟我去徐府一趟，去跟人家赔个不是。顺便，我帮你提你跟珊珊的婚事。娘，您觉得有必要吗？您能不能不这样？如果不这样，能怎样？大夫，他这几天早起啊，总是头晕恶心的，是不是犯了什么病啊？我能有什么病啊？没事儿，就早上没吃东西，所以就晕了。没这么简单的。哎呀，素云呐、啊，你可千万别生病啊！你要是生病的话，我就惨了。你别担心，我没事儿，放心。你们三个别着急啊，他呀没病。你看吧，你们两个大惊小怪的，我都说了我没事儿。他呀，是有喜了啊！看你这脉象，有两三个月身孕了吧？你胡说八道什么呀？素云还是个黄花大闺女呢，你说她有喜，这不是骂人吗？等着我拆了你的招牌去！啊，春花，没事，没事。这怀孕没怀孕我都看不出来，我白在这个地方悬壶济世十几年了。我说你们几个，是不是付不起诊费，跑这儿来找茬来了？不不不不，大夫，您别生气啊，她这不是黄花大闺女吗？都还没嫁人呢，怎么可能怀孕呢？怎么可能呢？我跟你说啊，她这少阴穴啊，震动比平时明显，震速华丽，这明显就是喜脉呀。大夫好像说的有点道理啊。哎，素云，我说。人呢？啊！哎，郑飞，我肚子里的孩子，真的把他生下来，没有爹的话，他不是很可怜？啊！我娘要是知道，我还没嫁人就怀了孕，她不把我掐死啊？还有春花、孙大嫂，我怎么跟他们说呀？徐董事长，您那天大寿，碰巧我们家舒涵生病了，不能来给您拜寿，所以今天我们一家四口特意来到府上给您赔罪的。没想到徐某一个小小生日，竟惊动了上海滩那么多的大人物。徐董事长，您这是说的哪儿的话呀？那天那么热闹，我们未能恭逢其盛，那是我们没有福气。所以今天，舒涵呐、啊，特意备了这些薄礼，还望您能够收下。生日一过，哪有再收礼的道理？哟，徐董事长这么说，那是还在生我们舒涵的气呀。珊珊跟舒涵，年轻人嘛，拌拌嘴那总是有的。舒涵，今天当着你徐伯父、徐伯母的面，好好的给珊珊正式道个歉。哼，谁稀罕？舒涵，嗯嗯，对不起。哎，你说什么呀？我没听到。嗯，对不起，舒涵，听我说，我们家珊珊追的人可多了去了。如果不是她对你情有独钟，我这个当爸爸的可是绝对不愿意委屈她的。哎呀，你们倒是烦死了！怎么说来说去又说到生意啊？我不听你们的了，我出去走走。嗯，那伯父伯母，我也出去一趟。伯父伯母，我弟弟舒涵年纪还小，个性太鲁莽了，你以后还要多担待，千万别介意啊。是啊，不过。这也是一条性命啊！而且是我和唐家少爷的孩子，不管再怎么难，我都应该生下来。
好好把他抚养长大，春花和孙大嫂总会理解我的。哎，我说这奇了怪了，素云怎么这么晚还不回来啊？就是啊，到底怎么回事啊？不行，我找他去。哎,哎。上哪儿找去？上海这么大，那怎么办呢？这实在不行，我就满大街的吆喝呗。万一……那还等什么？咱们找去啊！哎，哎，素云，哎呦，你总算是回来了。素云，你上哪儿去了？让你们担心了，我没事儿。啊，我有事儿。